ಇದು ಕನ್ನಡದ ನಲ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ ನಾಡು ನಾಡಿ ಬಯಸುವಂತಹ ನಾಡಿನುಲಿಯ ಬಾನುಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಳವಾರ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಞಾನಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತರಹದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೂರ ಆರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆ ಶರೀನರ್ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರೀನ್ ಪ್ರಮೇಯ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಭರಣಿ ಅವರು ಹಾಡು ರೈತನೇ ಬೇಕು ಏನಿದ್ದರೇನು ಎಂತಿದ್ದರೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವೇ ಬೇಕು ಯಾರಾದರೇನು ಯಾರೆತ್ತರೇನು ಅನ್ನವ ನೀಡಲು ರೈತನೇ ಬೇಕು ರಾಜನೋ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಆಳಲು ಉಂಟು ಪೇದೆಯೋ ಸೇನೆಯೋ ಸೇರಲು ಉಂಟು ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡಲು ರೈತನೇ ಬೇಕು ಏನಿದ್ದರೇನು ಎಂತಿದ್ದರೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವೇ ಬೇಕು ವೇದ್ಯರೋದಾದಿಯೋ ಔಷಧಿ ಗುಂಟು ಗುರುಗಳು ಗೂಗಲು ಕಲಿಸಲು ಉಂಟು ಯಾರಿದ್ದರೇನು ಎಲ್ಲರ ಉದರಕ್ಕೆ ಉದಕವನುಯ್ಯಲು ರೈತನೇ ಬೇಕು ಏನಿದ್ದರೇನು ಎಂತಿದ್ದರೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವೇ ಬೇಕು ಯಾರಾದರೇನು ಯಾರಿದ್ದರೇನು ಅನ್ನವ ನೀಡಲು ರೈತನೇ ಬೇಕು ಬರೆಯಲು ಹಾಡಲು ಕವಿಗಳು ಉಂಟು ಮಾರಲು ಕೊಲ್ಲಲು ವಣಿಕರು ಉಂಟು ಯಾರಿದ್ದರೇನು ಎಲ್ಲರ ಜಟರಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ತಟ್ಟಲು ರೈತನೇ ಬೇಕು ರೈತನೇ ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಧುರವಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ರೈತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀನಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರ
ಆದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋವರು ರೈತರಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟದ ಪಾಡ ಏನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತೇಜದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೇನು ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆದವನು ಮೊದಲು ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಗಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೇಷನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಛಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ದುಡಿತೀನಿ ಗುರು ನಾನ್ ದುಡ್ದು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಲನ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಈಗ ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಈಗ ಮಳೆ ಬಂತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತು ಅದು ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಸ್ತು ಮಿಂಚೊಡಿತು ಆ ತರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ನಾನು ಈಗ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಾಸ್ ಗಳ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬೀಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಇದಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೈತರುಗಳ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹ
ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ರೈತನ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿನ ಅವರೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳಿವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಆರಿಸದೇ ಇರುವ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಕಾಲುವೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದೀನ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ದೀನ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಐ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲಿಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಸ್ ಕಮ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಾನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ to state plan scheme with 100% central assistance it was converted into a centrally sponsored scheme in 2014 to 15 also with 100% central assistance since 2015 to 16 the funding pattern of the scheme has been altered in the ratio of 60 is to 40 between center and state 90 is to 10 for the north eastern state and himalaya state for the union territories the funding pattern is 100% central grant concerned by the slow growth in the agriculture and allied sector the national development council in its meeting held on 29th may 2007 resolved that a special additional central assistance scheme be launched ndc resolved that agriculture development strategies must be reoriented to meet the needs of uh, farmers and called upon the central and state government to evolve a strategy to rejuvenate agriculture the ndc reaffirmed its a commitment to achieve 4% annual growth in the agriculture sector during 11th plan its main objective is to provide flexibility and autonomy to the state in planning and executing programs for agriculture to achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops to maximize the return to the farmers and its main features is it is a state plan scheme the preparation of the district and state agriculture plan is mandatory and it is an incentive scheme ends allocation are not automatic the pattern of funding is 100% central government grant the main sector covered under this scheme is crop husbandry animal husbandry dairy development and fishery agriculture research education agriculture marketing food storage and warehousing soil and water conservation the areas focused under this rashtriya krishi vikas yojana is innovative schemes are organic and bio fertilizer sericulture horticulture animal husbandry dairy and fisheries soil health and productivity agriculture mechanization i conclude by saying the main objective of this scheme is to make farmer remunerative economic activity through strengthening the farmers effort
My name is Suprabha from First MCOM. I'm here to speak a few words about the schemes of agriculture, which was put forth by uh, the central government of India. I am here to speak a few words about Rashtriya Krushi Vikas Yojana, which comes under the scheme of agriculture. This scheme was introduced within the aims to provide support to the agricultural sector by activizing 4% annual agricultural growth. It was introduced in the year 2007 and later it was rebranded as the Remunerating Approaches for Agriculture and Allied Activities uh, in order to implement for 13 years till 2019 and 2020 with the budget allocations of rupees 15,722 crores. There was a one meeting which was conducted on 29 May 2007. So during that meeting, the National Development Council found out that one idea in order to launch the central assistant schemes, we can see that there is the slow growth in the, the agricultural and allied activities. The national development schemes, the main aim is to reorientations of agricultural development strategies in order to meet the needs and wants of the farmers. This scheme provides the considerable flexibilities and autonomies to the states in planning and also executing the programs for investments in the agricultural and allied sectors. Schemes facilitate decentralized planning in the agricultural sectors by the establishment of state and district agricultural plan. This plan is based on agri-climatic conditions. So the main aim of Rashtriya Krishi Vikas Yojana is to develop the farming as the main source of economic activities. This scheme provides uh, the farmers or it provides or it helps in the increasing their incomes. This scheme helps to strengthen the efforts of the uh, farmers along with promoting the agricultural infrastructures. And it also helps in the farmers in the increasing their incomes by encouraging the productivities and also promoting value systems. It also reduces the chain risk of the farmers on focusing on increasing the income generations through the integrated farming mushrooms cultivations. It also helps to empowering the youth through various skills developments, innovations and agricultural business models. In the recent years, sir, we came to know that uh, the Ministry of Agricultural Funding start up under the innovations, agricultural enterprises, the components of Rashtriya Krushi Vikas Yojana that is during 2020-21. In addition to 1112 startups, they already funded for the sum of rupees 1185, that is nearly 90 lakhs. 234 startups in agriculture, allied sectors, they will be funded for the sum of rupees 2485.85 lakhs. So, thank you so much for sparing your valuable times with me. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. सुप्रभार और गए धन्यवाद गुलो ये गा वन दो हार्डो यशोदा और इंदा एल्ले रिको नमस्कार नन एस्टर यशोदा एम ये फर्स्ट इयर पॉलिटिकल साइंस ननु कृषि की तरह नेल्टी दिने रेत्र मेलें दोनों बीमें निकोस करा सोता नाने वन दो रजिस्टर वन दे गई थे अम्बर दागी नहीं डी तद कड़ी उमुरी दंते नीनो दंते निरलनु नीड वजी वधई वा वो दंते मरे आ दंते अम्बर दागी नहीं डी तद कड़ी उमुरी दंते नीनो दंते निरलनु नीड वजी वधई वा वो दंते मरे आ दंते सिडलीगु बड़ीलीगु बैंकिया मलेगु जगद नीनो दुड़ी वयो कैसेरी न मरी लाली रक्त वसुरी अन्नवनी नो नीडवायो निन्ना ये गली ना मेले ने गिलो आकाश वने नोडी नगल निन्ना पादा ना दूरी ना स्पर्श भूमि ये फलवने नीडवालो भूमि ये फलवने नीडवालो भूमि ये फलवनु नीडवालो अंबर दागी ना इडी तद कर्दी उमरी दंते नीनो दंते निरलनु नीडवजी बदई बावो दंते मरे आ दंते अंबली कुडी दो गंजी अने दो मानव जीव के नीड़ वयो भूमि के देवर दो तनागी दानवनागे उड़ी वयो दानवनागे उड़ी वयो दानवनागे उड़ी वयो बिसलली बे युत कष्ट दिकर गुत मन कुलवानी साकी दयो बिसलली बे युत कष्ट दिकर गुत मन कुलवानी साकी दयो साकी द मन कुलनी डुवा शाप के निन्ने निन्ने दूड़ी दयो 
ನಿನ್ನನೆ ನೀನೇ ದುಡಿದೆಯೋ ನಿನ್ನನೆ ನೀನೇ ದುಡಿದೆಯೋ ಕೃಷಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಯಶೋಧರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಶೋಧರವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ರೈತನಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಹಾಕಂತ ರೈತ ಪ್ರಕೃತಿ ಗಾಪ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಗೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ಆದಂಥ ಹಣಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಐತೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಥರ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತಗೊಬಂದು ಆಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೋ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮೈಲಿ ಅಪ್ಪ ರೈತ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರೈತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ರೈತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಂತ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶೋಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಶಾಂತಿಯವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಎಂ ಎ ರಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈತನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳೋದ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಇರ್ದಿದ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವ್ರ ತಂದೆನ ರೈತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ರೈತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ ರೈತನ ಕಡೆಗಣಿಸೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭೀಮ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೈತ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಬೆಳೀತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಅದರ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ನೀರನ್ನ ಅವನೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸದಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತುಂತೂರು ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ರೈತ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನೀಡ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದಂತಹ ರೈತರುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವಿಜ್ಞಾವಂತ ರೈತರುಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಹೆಸರ್ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ ಎಮ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲೂ ರಾಟಿ ನಡೆಯುವುದು ಮೇಟಿಯಿಂದಲೇ ಒಕ್ಕದಿಗನೊಕ್ಕದಿರೆ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಆಹಾರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರ ಏಕೈಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಒಂದು ನಗರದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದೆ ಕೃಷಿ ಆಧುನಿಕತೆ ತರಗಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂತಿನಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹತ್ತು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶ್ರಮಧಾನದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ನೀರಿನ ಪೋಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್
ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಹಭಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಜಲನಯನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ ವೈಜೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಎಂ ಕಂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ತರಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಲಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಗಳಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹತ್ತು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದಂತೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ನೀರಾವರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ರೈತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಇಲ್ದನೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಳೆ ಅಥವಾ ರೈತರಗರ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಂಟಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ನಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ರೈತರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಟಾವಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಯೋಜನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶ್ರಮದಾಯಕವಾಗಿ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಹಿಲಿನವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹಾಯ ಧನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಮಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹೊದಿಕೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯಾನಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ರವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಶಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಪ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಗದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಐದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಮೋಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಲ್ಪರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೌಶಿಕ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವುದ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಅನ್ನದಾತರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಂಚಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಏಳರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮೊದಲನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮೆಗಳು ಹೀಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೃಷಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಆದರೆ ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಾಗಿದೆ ಬಾಗಿದ ರೈತನಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆಯು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೇಮಂತ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಮಂತ್ ರವರಿಂದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಮಂತ್ ಟಿವೈ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಎಂ ಕಾಂ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ರೈತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ತರಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎರಡನೆಯದು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿಮಂತ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀತೆ ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಕೃಷಿಯೇ ಜೀವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಳವಾರ ಜ್ಞಾನ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ 